Андрію, наскільки ми несемо в собі печать цього радянського спадку? Знаєш, я думаю, я все частіше собі трактую це слово «культура» в такому ну, максимально широкому сенсі. Для мене культура, скоріше, пов'язана не з там, творами сучасного мистецтва на е, в модних галереях, виставках, чи там, книги сучасних віршів, чи переклади нобелівських лауреатів. А те, як ми ставимося до архітектури, як ми стоїмо в чергах, як ми голосуємо на виборах, е, яка в нас культура відношення до батьків, до дітей, до садочків, чому 10 років тому садочки не були в тренді, зараз є, як ми ставимося до е, вчителів, не, не, не в широкому сенсі до освіти, а до тих, хто вчить наших е, дітей. Е, ти е, пережив е, тривалий ремонт цього, цього закладу, бо ти мені зараз розказував про це. Е, ти ніби намацально бачив цей, е, цей спадок. Ти розказуєш про е, бетон, який був залитий, бетонну стяжку радянську, яка була просто е, наверх по паркету, і меблі не рухані. Наскільки ми несемо, як ти відчуваєш, наскільки ми несемо цей радянський спадок в своїй культурі? Та звісно, що ми несемо, ми не можемо його нанести, тому що ми існували е, довгий період парадигмі радянського часу. І то, що він наклав такий серйозний відбиток, от, це і в мистецтві, і взагалі в поведінці, в думанні, в способі думання, в способі мислення. Тому що ті штампи, які в нас стали нашими мемами, вони впливають і на нашу поведінку і зараз. І це абсолютно вже банально, що ця радянськість нам не дає жити. Хоча ем, я би розділяв, скажімо, мистецтво і культуру, тому що мистецтво – це тільки частина культури. От. А культура – це дуже широке поняття, і є багато різних трактувань того, що таке є культура. Ем, тому що ну, можна і з філософської точки зору, з економічної, там, з соціологічної, і так далі, і так далі, і так далі. І по-різному ем, е, пояснювати, що це є таке. Мені особисто дуже подобається Проділення, яке дає такий Каліновський, мені здається, Каліновський прізвище, він етнічний поляк, який живе в Англії, культуролог. Я колись там читав одне інтерв'ю, і там про того Каліновського писали, про його вислів про культуру, він у мене закарбувався, так я його пам'ятаю постійно, що культура – це дії людини, які не можна пояснити анатомічними або фізіологічними причинами. Цікаво. Так. Е тобто все те, що створює людина, як людина, і передає далі як естафетну паличку, у будь-яких сферах діяльності це є культура. Ми ж знаємо, що етіологія слова культура яка? Від сільського господарства, від агро. Щось пахати, щось сіяти, щось вирощувати. Полоти. Поло... О, 400 поло... років поло... підстригати. Полоти, так, підстригати, так. Да, щоб був добрий газон. <laughs> Сіяти і косити, сіяти і косити, і тоді будеш мати добрий газон. Ну, тому е е культура – це все, що нас оточує. І дуже прикро інколи, що в нас буває якась підміна понять. Е е ми вважаємо, що культура – це щось таке неймовірне. Культура – це наше все. Е е я би казав, що слово «культура» ну, треба зняти корону або просто розділити на якісь там певні частини. Бо є е, культури, наприклад, е, е, тюремного шансону. Ну, культура, та культура або там якогось татуювання, е, блатного татуювання, це ж так само культура. А, а з іншого боку, чи вона добра? Е, якось це треба розділяти. Тобто є якісь такі моменти, які хотілося б передати, а є щось таке, що так само є елементом культури, але, скажімо, негативної культури. 
умовно негативної культури, які треба було б навпаки приторможувати і не давати їм переходити в наступне покоління. Коротше, треба сіяти і також полоти? Сіяти і полоти, звісно, але полоти. Полоти – це щось таке дуже активне, активна дія. Полоти. Для того, щоб полоти чітко має розуміти, що це є шкідлива рослина. Хто визначить, що є шкідливим, що не шкідливим? Бо ми живемо в такий час, коли знов таки формуються певні стереотипи, це як суспільство спектаклю. Ми мислимо образами, образ такий, образ сякий, але на правду мені здається, що все набагато складніше. І полоти так само треба мати на це право. Полоти. Бо він коли... Хто має оприділити? Де Міністерство правди? Хто міністр Міністерства правди? Держсекретар і директор департаменту. Щастика. Це є важливе, мені здається. Коли ти підтримуєш мистецький проєкт або береш участь в мистецьких проєктах, як ти визначаєш, ти береш або ні? Чому ти підтримуєш те, що ти підтримуєш? Я не питаю, чому ти не підтримуєш те, що ти не підтримуєш, бо неможливо підтримувати все, але що гріє тебе? Чому ти в це вкладаєшся? Ну це так само. У мене такий суб'єктивний принцип особистий, як я інколи купую, не часто, але інколи купую живопис. Як я дивлюся на картину і я бачу, що в мене з нею є контакт з тою картиною, я розумію, що я хотів би її мати перед очима, і вона збуджує в мене якісь емоції, асоціації, це є перший крок до того, щоб прийняти рішення купити цю річ. Так само, напевно, і коли ти щось підтримуєш. Я по-різному. Інколи буває, що друзі намовили і кажуть, давай підтримаємо. Ну давай, добре, будемо підтримувати. А є речі, коли підтримуєш через переконання. От, власне, такий проєкт «Нас дружина» є рішення про постійну підтримку Католицького університету. Власне, Католицького університету, тому що я вважаю, і моя дружина так само вважає, що тільки через освіту, навіть не просвітництво, а освіту, хоча і просвітництво важливе, і закладення якоїсь культурної компоненти в наступні покоління, ми можемо дійти до високого рівня цивілізаційного розвитку, власне, і в Україні, зокрема. Тому, якщо обирати, чи дати гроші на якесь міроприємство, може воно і добре міроприємство, або чи дати гроші на освіту і виховання, ми от радше йдемо сюди. Тому вибір є такий усвідомлений. А інколи буває, що підтримуєш людину, тому що подобається тобі її живопис. Був такий певний час, коли я дуже сильно підтримував живопис певних художників, я їх купував. Навіть просто купував через те, що розумів, що в них скрутна ситуація і їм потрібна моя підтримка. Таке було і є зараз. Складне, таке непросте питання. Не стільки складне, скільки непросте. Якщо культура відчуває, чи культурна сфера, в тому числі з різні сфери мистецтва в Україні, відчувають себе недостатньо підтриманими, ти підтримуєш. Чи міг би ти сформулювати стейтмент, чому філантропія стосовно соціальної сфери або культури є благом. Ми говоримо з тобою в маленькому проєкті «Культура благодійності». Отже, чому підтримка культури є благим ділом? Ну, напевно, банально цитувати Черчилля. Ні, не буду. Цитуй, цитуй. Ну, це ж відома ситуація, коли там війна, до Черчилля приходять генерали і кажуть, слухайте, Ви знаєте, нам не вистачає фінансування, нам потрібно все закрити, перестати платити за все, щоб нам ще гармати якісь докупити, тому що ми війна. 
Ну що Черчилль сказав, я не буду закривати, дослівно не, не пам'ятаю, а сенс такий, що я не, не буду того робити, бо культуру треба фінансувати, інакше заради я чого ми воюємо. фінансування музею, тому що заради, за що, за що, за що ми тоді захищаємо. Що так. ми тоді захищаємо. І оце, оце так. дуже такий важливий меседж, я думаю, mm. що він абсолютно актуальний зараз і для України, і для тої ситуації, яка є зараз. Тому е, не підтримувати, е, бачите, знову нас звужене поняття, не підтримувати що? Музей, да, музей це, 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 це є частина культури. Е, е, школи, школи так само, це е, передаточний механізм е, тої самої культури. Театри, театри – це культура, але є багато чого іншого, ну, наприклад, спорт, наприклад, туристичні якісь аспекти. Це все треба підтримувати, тому що культура – це те, що формує всіх нас. От. І інколи вона не спроможна сама себе отримати. Ну, без філантропії це просто неможливо, на жаль, в цей час. І завдяки тому все і трималося. З'явилися такі величезні колекції завдяки меценатству, завдяки таким багатіям, які інвестували в це. Так з'явилися там Третьяковська галерея, музей Прадо, там, Ватикан, Лувр, Ватиканський музей, не Ватикан, Ватиканський музей. Да. І тому це є все, все є якби, приклади того, як має бути. І приклад родини Терещенків або там Бродських, ну, це не звичайно таке, щось феноменальне. Не підтримувати не можна, тому навіть складний і скрутний час. Хоча я відчуваю зараз в Україні от, в певні моменти, як завжди, лобізму, навіть угу. вони всюди присутні, і в цій сфері так само. От, був Що прийняти... ти маєш увазі? Ну, був прийнятий закон, я так пам'ятаю, мені здається, чи в липні, чи в червні цього року про меценатство в спорті. Угу. Якась така назва там, і цим законом врегульовані відносини по меценатству стосовно підтримки команди спортсменів, там, конкретних спортсменів і так далі, і так далі. Добре, нема питань, можливо, це і потрібно. Uh -huh. І там прописані якісь пільги, там, е можливості для мецената, uh -huh. там, право на увіковічення його імені, там, табличка, добре, нема питань. Там е якісь е ще нюанси, там, право на звертання на державну нагороду йому. Це все непогано. Але, але, але... Та, так і є. Та. Це Сенс законі. меценатства, так? Сенс меценатства, так. Да. Це радше поза, ніж... А, а з другого боку, я так думаю, чому тільки спорт? При, при цьому, при тому, що спорт, я дуже добре до нього відношуся і поважаю. І, можливо, добре, не то, що можливо, а точно добре, що так сталося. А що ж тоді робити? І трохи робити? ним займаєшся, навіть. Я трошки займаюся, стараюся, виходу <рес> нема. Але просто, я думаю, що треба було б дивитися ширше на це. Я колись приймав, і зараз приймаю ще участь в діяльності Української асоціації благодійників і в межах, в рамках тої організації, разом з іншими там благодійними установами і організаціями розроблялася і розробляється проект закону про відсоткову філантропію. Угу. Він давно вже там Це ан англосаксонський принцип. Ну, англосаксонський менше, принцип, так. коли суб'єкт господарючий суб'єкт має право в рахунок оподаткування на свій розсуд якусь там невеличку частину податку, який він мав би заплатити просто. Ну, це називається податок, соціальна відповідальність. Соціальна відповідальність. Так. Взяти на себе її, так? Ну, напевно, ні. Ну, може, це не зовсім соціальна відповідальність, це може щось ширше. І виникає таке право, якщо це буде прийнято кожному суб'єкту господарювання на вибір віддавати любі благодійні установи або безпосередньо там закладу культури. Як ти ставишся до такої ідеї, до такого закону? Приймаю активну участь в його просуванні. Навіть приймав участь в засіданні дорадчої ради при Кабміні, де ми обговорювали цей закон. Там були львів'яни, до речі, Ігор Колюшко там приймав участь в тому засіданні, зокрема. Ми 
дискутували, ну, але чомусь він не проходить. Угу. От. Я думаю, що це питання часу. Угу. Обов'язково такий закон мав би бути прийнятий, тому що інакше ми не зможемо фінансувати правильно благодійність, меценатство і всю решту. Можна я тебе прошу виставити, виступити апологетом культури? А, можемо е, трактувати культуру і визначити її як е, певної, певного роду угоду між е, творцем, який створює продукт, і клієнтом, споживачем, який цей, культу, цей продукт споживає, відповідно оплачує і так далі, як підприємницьку діяльність. Це ж суспільна угода. Культура – це також підприємницька діяльність. Це підприємництво, нехай це фьючерси чи відкладено. Сьогодні ти пишеш 10 книжок, ти інвестуєш 10 років в 10 романів, які стоять бестселерами. І, скоріш за все, вони не перестануть годувати тебе і через 10 років, 20, 30, і, як ми знаємо, до 70 років по твоїй кончині. Так? Авторське право і суміжні права. А, тоді на що нарікати? А, для чого підтримка культурі? Адже ми не апелюємо до підтримки середнього бізнесу в Україні. Ми говоримо про створення належних умов. Але ми не Піднімаємо в суспільстві питання про великі державні інвестиції в малий бізнес, середній бізнес, великі фінансові вливання, спеціальні умови і так далі. Е, на що цій культурі підтримка? Може вона якась просто сама по собі неспроможна? Е, ну тут дуже багато питань. От, е, якщо розділити зараз твоє запитання, то його треба було фрагментувати, uh -huh. і там е, е, відразу є не, не одне, а може з десяток окремих запитань і окремих тем. Поговоримо. Так, да, поговоримо і окремих тем. По-перше, ми ж... Просто саме трохи втомлюєшся від миття да, я розумію. Ми ж... людей культури і хочу... Ми ж, ми ж, тільки, що, ми ж тільки, що, тільки що говорили про те, що культура – це занадто широке поняття. Okay. Культура – це, як я казав, це по оприділенню Каліновського, це все те, що не анатомія і не фізіологія, люба діяльність. Так. Чи є умовний договір ну, між творцем і нами, як чимось таким, що є його продуктом, його творчості. Ну, напевно, так. Да. Але з одного боку, з другого тобто боку... поет пише для нього, а взагалі не для якби, поет, всіх. Поет, поет, звіт, пише, поет, пише, поет пише не для нього. Поет пише тільки через те, що в нього всередині душі є іскра е, великого будівничого. Окей. Е, е, і через ту іскру... Е, Творчу іскру, бо це є творець. І так само ту іскру треба розбухати в собі. Якщо ти її розбухаєш, ти зреалізувався. Так. Ти зробив те, що від тебе вимагав творець. Можна і так це пояснити. Залежить, як на те дивитися. Але я вважаю, що стан творчості – це стан, який приносить радість. Це стан, до якого ми тяжіємо. Окей, зрозуміло. Да. Хтось творить, творець творить, тому що він не може не творити. Тому що, ну, чи умовно кажучи. Тому що він від того отримує задоволення. Окей, він отримує задоволення. Отримує задоволення. Але е, культура е, є взагалі як феномен, е, людський феномен, е, а є як певний чинник. І чому в неї треба інвестувати? От, е, достатньо багато дискусій йде про різні там, економічні теорії, чи треба там, підтримувати середній клас. Mm -hmm. Чи треба підтримувати креативний клас? Так. Так. Як, як краще? Чи спочатку зробити економічну реформу, щоб середній клас там став на ноги? І далі була ідея про те, що якщо середній клас реалізується, то він автоматично почне споживати, в тому числі, mm -hmm. живопис, там, театр і так, далі, і так далі. Тобто культура буде зміснюватися. А виявилося, що так воно не працює. Mm -hmm. І ті економічні теорії, на які ґрунтувалися певні там, цілі напрямки, і економіки будувалися. Вони... Неоліберальні. Там... Та, вони mm -hmm. вони mm -hmm. не спрацювали. І останнім часом mm -hmm. 
наскільки я розумію, от засідання там римського клубу або в різних тінтенк, які дискутують на своїх платформах перспективи розвитку людського суспільства, економічні аспекти, починаючи від Адама Сміта, як стати багатшим і аж до зараз, виникає питання про те, що є якийсь третій чинник, а цей чинник – це є культура, що виявляється, без культури не можна зробити ефективне виробництво. Ми можемо собі уявити країну, в якій є купа сировини і немає жодної спроможності зробити високотехнологічні речі. Ну, взяти там, наприклад, ну, ту саму Росію з колосальними запасами і в той же час з сталою технологією, яка десь там працювала тільки в військово-промисловому комплексі, і то не дуже. От, в чим проблема? І коли почали над тим замислюватися, ну, дійшли до висновку, що е, культурний фонд дуже важливий. І це всюди так. Якщо культурний фонд є, е, виробництво, е, сфера послуг, е, взагалі е, життя людей набагато краще. І тому інвестувати в культуру – це дуже важливо, це економічно вигідно. Економічно вигідно створювати культурне середовище для бізнесу, для великого бізнесу, для середнього бізнесу, для будь-якого. Тому що це дає додану вартість. Додану вартість, яка народжується з того, що ви маєте там, культурного офіціанта, культурного кухаря, який розуміє культуру кухні, культуру приготування страв, культурного інженера і так далі. І так далі. Це, все, це все такі феномени, які накопичуються. І тому інвестувати в культуру дуже важливо. І на сьогодні є ряд країн, в яких економічні моделі почали працювати власне, в цьому напрямку, в напрямку підтримки культури. Інше питання – хто за це буде платити? Якщо це багата країна, ну, взяти там Америку з її філантропією, вона ж не просто так дарує. Там списується щось з податку, вони оптимізують собі ті податки. Якщо вони створюють благодійні установи або організації, це так само без оподаткування. Ну, як, наприклад, корпорація Ford Motors є, частин, є якби, підрозділом, насправді є Ford Foundation. Напевно, так. Да. Тобто це отак працює. Це не фонд є частиною корпорації, а корпорація є частиною фонду. Частиною фонду, так. Да. І через це вони перерозподіляють соціальне багатство, соціальний капітал, грошовий капітал. Так воно працює. Чому в Україні такого нема? Можливо, ми ще на шляху. І дуже добре було, щоб ми йшли по такому шляху, щоб прийшло усвідомлення, що культура – це те, в що треба інвестувати. Інвестувати на власний розсуд, тому що вона ну, така дуже різмаїта. Це може бути і театр, і кіно, і музей, і живопис. Це і, та. і Можна дуже... багато заробити і можна втратити, але навряд чи прогоріти. Я так не вважаю. Я вважаю все рівно, що е, все те, що ти інвестуєш в, е, в культурну сферу, віддасться, може, не тобі, твоїм дітям, не дітям, так онукам. І тому е, це треба робити. Просто треба робити. В чому Я... відповідальність культури за безвідповідальність політики? Ну, тому що культура... Е, культура. Гарне питання. Безвідповідальність політика породжує якісь наслідки, а, непрогнозовані, б, невигідні суспільства, тому що вони можуть базуватися на популізмі, на непрофесійності, на якихось корисливих принципах. Багато чого може бути в безвідповідальності політичних рішень. А культура буде страждати. І відповідальність яка може бути? Це не відповідальність, це е, е, наслідок е, такої взаємодії. Е, недолога політика, е, вона б'є по культурі, вона лишає її кисню, вона не дає її розквітати. Тому що е, безкультурне середовище не може давати доданої вартості. 
Воно не може продукувати певних умов для своїх громадян. Воно не може їх стримати, тому що, як не дивно, культура – це так само продукт, який споживається. І споживаючи цей продукт, так само, як і просто їжу, це є культурна, культурна їжа, умовна, духовна їжа, sorry, яку так само потрібно використовувати. Я думаю, що це може бути одна з причин бігства, бігства від безкультурного середовища. Коли є така безкультурна задуха, і це є причина еміграції інколи. Я знаю такі Політка випадки. Чи культура? Культура задихається. От, Ти мені... говориш про безвідповідальність, про наслідки безвідповідальності політики щодо культури. Щодо культури, так. Давай поговоримо про відповідальність культури за, відповід... за безвідповідальність політики. Відповідальність культури за безвідповідальність політики. Я, хочу, я не хочу вернутися до тренду епохи, класичної епохи української культури, Шевченка і так далі, коли кілька культурні діячі несли на собі якби, відповідальність за а, країну. Не державу, ще тільки твориться нація, цілу, цілу країну. Далі ми е, десятками років чуємо, і це відповідає дійсності, ми нарікаємо на безвідповідальність е, тепер незалежної держави вже 30 років перед цілою сферою, найширшою сферою е, соціалки і культури. Але давай ми подивимося на, чи ми можемо говорити про безвідповідальність і відповідальність культури, за безвідповідальність цієї політики, коли а, ціла суспільна сфера, ціла культура оцінюється за, наприклад, кількістю лайків, коли змінилися тренди, коли є зовсім інші критерії. Що я ти говорив про популізм? Чи це не є популізм? Чи це не є той самий новий популізм? Але він прийшов не з а, політики. Це політики використали Фейсбук. Це не Фейсбук використав політиків. Це вони використали цей інструмент, який був створений для зовсім інших речей. Це ми, люди культури, нагнітаємо лайки, фотки, класні монтажі. Це ми створили кліпову свідомість. Ну, кліпова свідомість – це щось інше, ми йдемо в… Це не написали стільки книжок, що їх неможливо тепер прочитати. Ми йдемо в дигіталізоване суспільство. З моєї точки зору, то, що ми бачимо до сьогодні, це моя метафора. Я так собі думаю, що ми… Спостерігаємо з'явлення появу нового солярісу або великого мозку, так. або процес, як би це так науково сказати, це цифалізація, тобто поява великого мозку на планеті Земля. Тобто ноосфера перетворюється в великий єдиний мозок, при якому кожна людина є клітиною того мозку, а інтернет. Зв'язки, які комунікації, комунікації це стають такими псевдонейронами. Так. І абсолютно йде перезавантаження тої всієї системи, коли були роздріблені кластери, там, частини, мікросуспільства, макросуспільства. І тут виник комп'ютер, цей феномен комп'ютера, коли все стискається в одне і виникає новий цефалос, новий мозок, соляріс. І при такому виникненні Голінс Нолінс Іде перерозподіл. Перерозподіл кожної клітини, кожної особистості, встановлення або намагання встановити його в правильне, в правильне місце. Це як механізм, в якому шестерні мають бути там, де вони є, інакше це не працює. І відповідно, та енергетика того майбутнього мозку, який створюється, вона втикає нас в таку поведінку, в таку парадигму, ми йдемо, власне, вже по тому каналу, в який ми ні вправо, ні вліво не можемо звернути. Він нас стискає. І от це стискання, якраз про це стискання свідчить те, що ми дивимося лайки, ми якби поверхнево дивимося 
на якісь похідні, не занурюючися вглиб. Це є е, намагання переробити величезні масиви інформації, тому що їх інакше... Без осмислення. Без осмислення. Їх інакше неможливо. Неможливо сприйняти. Ми не втрачаємо таким чином ми, ми... майбутнє і можливість цих фьючерсів. Адже для того, щоб фьючерси спрацювали, а, сенси мають Юрко, бути закладені. Юрко, завжди, завжди щось втрачається і щось набувається. Okay. Завжди. Це є, це є принцип. Мені просто, подобається твій спокій підприємця. Просто, просто, просто раніше, в ті, часи, в ті часи, це все було дуже поволі. Uh-huh. Якась там подія раз на 20 uh-huh. років, раз на 50 uh-huh. років, раз на 100 років. А зараз все настільки швидко і бурхливо змінюється, інформація тепер подвоюється щороку. Подвоюється. Можу собі уявити ту лавину інформації, яка буде через 10, через 20, через 30 років. Як собі зрозуміти, зорієнтуватися в тій інформації? Тільки через поверхневе судження і професіоналізацію в вузькому рівні. Друге питання, що відбудеться з культурою в вузькому сенсі? Не в сенсі взагалі. Я людина, і от суспільство, і наші стосунки – це те, що не анатомічне і не фізіологічне. Діяльність оце культура. Це лишиться. Але е, як трансформується, наприклад, е, живопис, література, ну, в, е, куди здінуться паперові носії, ну, на жаль. Uh-huh. Я не можу, наприклад, добре читати на комп'ютері, але uh-huh. мені дуже подобається тримати uh-huh. паперові носії в руках. Uh-huh. От я люблю паперову книжку. Так є. Так вона може зникнути. Так, а, а вона може зникнути. Але книга не зникла. Е, я думаю, книга, я думаю, так довгі текст не зникне. Я вірю, довгі тексти. Е, ріди, да. Я думаю, вони не зникнуть. Е, Бестселерів інакше не було б. Вони, 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 не, вони не зникнуть. Я думаю, що тексти можуть зникнути як тексти написані. Угу. Вони можуть перейти в аудіофайли, а можливо, візуалізації, а можливо. З розвитком там можемо собі трошки помріяти дійти до стану, коли вони будуть просто в стані імпринту mm-hmm. вживлятися певним mm-hmm. способом, готовий текст, ти будеш завантажувати як файл через якусь умовну флешку. Mm-hmm. Якісь такі нові медіа. Нові, нові медіа, так. Да. Mm-hmm. Зараз складно це прогнозувати, але це буде дуже швидко, mm-hmm. тому що такий приїзд. І це буде міняти абсолютно культурний фон. Тим не менше, можна? Давай повернемося до відповідальності культури. Так, 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 е, так, і відповідальність так. культури, е, вона дуже відносна. Я можу казати, наприклад, про відповідальність е, там, письменників або художників. У вузькому які, сенсі культури. Вузькому, угу. які там, в угоду там, вождю або правлячої партії е, співали осану або писали якісь там листи в певні органи і так далі. Це ж все відповідальність, яка має наслідки. Але в цілому вважати, що культура відповідальна, культура і відповідальна, і невідповідальна. Це як в Хайдегера. Буття і є, і нема. І щось з'являється, і не з'являється. Ось такий дуалізм. Відповідальне і невідповідальне. Як на це подивитися? Таке бування. Е, бування, так. Да. Тому що про політиків можна казати про пряму відповідальність. А культура радше ні. Культура вона впливає і на економіку, а економіка впливає на культуру. Як вона може відповідати? Вона може відповідати ніяк. Культура. Вона може тільки змінюватися. Якщо змінення форми і змінення смісту є відповідальність, ну тоді так, да, вона відповідальна. Хоча для, мо, для моєї свідомості відповідальність – це є наслідки, негативні наслідки для мене, які я усвідомлюю, і вони еквівалентні покаранню. Ну, ми караємо культуру в певному сенсі якимись своїми недолугими діями. Але чи культура це відчуває? Вона просто міняється. Міняється і морфо, форма, міняється і зміст, і все. Тому о, я би не казав про відповідальність культури. Я би казав, можливо, про відповідальність носіїв культури, людей або о, установ, організацій, там, носіїв, які о, свідомо, несвідомо, о, скоріше свідомо, 
роблять певні, певний вибір. Коли ми обираємо людей, не професіоналів, які починають нами керувати і ввести в якийсь напрямок для певних частин суспільства, абсолютно зрозуміло, що це дорога в нікуди. Я пригадую просто, є така теорія Парета, знаєш, про теорію еліт. Залітаєш її, еліта, антиеліта, контреліта. От контреліта – це якраз люди культури, які не хочуть бути ні в еліті, ні в контреліті. Еліта – це ті, які при владі. Такі вільні радикали. Ні, ну вільні радикали, так. Контреліта – це ті, які мріють стати при владі. А антиеліта – це та частина суспільства, які мають певні позиції в суспільстві, але вони не хочуть до влади. От частина культурного суб'єкту вона знаходиться в антиеліті. І їх юзують, використовують і ті, і другі. І еліта, і контреліта. І між ними йде гра за владу. А кому буде підспівувати антиеліта, все то люди культури, люди, які займаються тим, це є питання вибору. Це є питання вибору. Чи приклад, наприклад, Стуса, або приклад Ліни Костенко, моральних авторитетів, це є одне, але ми знаємо інші приклади талановитих людей, по суті свої, які Ішли зовсім не туди, йшли просто за нагородами, за черговими званнями і так далі. Засуджувати їх, не засуджувати, я не знаю. Історія розставить крапки над «і». Просто міняється сам формат культури в такому сенсі. Як зробити так, щоб все ж таки оцей нурк, цей рух був більш таким активним? Що таке активний? Це означає тільки одне. Розвиток культури може бути бурхливим, глупуючим, тільки тоді, коли прийде усвідомлення мети. Коли буде усвідомлена мета суспільства, кристалізована, куди ми рухаємося, що ми хочемо. Нехай це буде Фата Моргана, нехай це буде Примара, але вона має бути емпатичною для мене. Тобто вона має бути такою, яка б притягувала до себе і хотілося б іти туди, в тому напрямку, і не тільки мені, а всім. Як тільки таке буде, що ми всі разом захочемо йти до якоїсь мети, яку ми всі разом розділяємо, ми всі поводимо. А от тут пошук, пошук мети. І тому національна ідея – це щось… Культура спільними зусиллями. Можна і так сказати, культура спільними зусиллями, я би скоріше сказав пошук мети спільними зусиллями. Тому що дуже складно знайти і себе, людині, знайти себе, хто ти є і що ти в цьому житті хочеш. Це дуже складно, тут треба вчителя, треба поводаря, треба гуру якогось, а може собі уявити мікросоціум ще складніше, а макросоціум, а взагалі величезне суспільство, як йому знайти, куди нам рухатися, як обрати мету, коли з різних боків то ліберали, там консерватори, там націонал-соціалісти, тут націоналісти, тут ще хтось. І всі щось розказують, як оприділитися, от де, хто. Да, раніше дуже потужним таким чинником була церква. Зараз в епоху секуляризації вона, тим не менше, вона не звичайно важлива чинник яка користується максимальною довірою в суспільстві, порівняно з іншими інститутами. Але в той же час потрібно шукати нові сенси. Нові сенси пов'язані з тою самою дегіталізацією, з тим, що я казав, що виникає цефалос, оцей мозок, величезний мозок, в якому не можна підходити вже з тими старими мірками, як ми колись там в 19-му сторіччі, в 18-му, навіть в 20-му сторіччі, вже все. Вже модерн закінчився. Андрій, на сам кінець, ти віриш в критерії? Ти віриш в цінності? Так. В цінності я вірю. В цінності я точно вірю. Тому що якщо не вірити в цінності і якщо думати, що їх не існує, це означає... 
роз, розчинитися, перетворитися на порог. Ти є ніхто. Звати тебе ніяк, ти є просто матерія. Тому що е, людина, істота духовна, вона має душу. Е, можна по-різному до цього відноситися. І коли людина кудись рухається, вона рухається згідно тих цінностей. І в суспільстві, і в природі, і в своєму житті. І якщо немає тих цінностей, я не бачу, як бути далі. Андрію, дякую. Я дякую. Ми були з Андрієм Іоновим в проєкті «Культура благодійності».